আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা অ্যাডভাইস ভিডিও অফিশিয়াল চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত এই চ্যানেলে চাকরি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য দেওয়া হয়ে থাকে তারা অবশ্যই চাকরি যারা চাকরি করতে চান তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং চাকরির বিভিন্ন তথ্য পেতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন লাইক করবেন কমেন্টে মতামত জানাবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এখন আপনাদের সামনে একটি ভিডিও তৈরি করছি সেটা হলো জাতীয় সংসদ সম্পর্কে বিশেষ সহ সকল চাকরি পরীক্ষায় যেসব প্রশ্নগুলো আসে সে সকল প্রশ্নগুলো এবং প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনসভা তারপরে এক কক্ষ বিশিষ্ট এ আইনসভার সদস্য সংখ্যা প্রশ্ন থাকতে পারে কয় কক্ষ বিশিষ্ট অ্যান্সার হবে এক কক্ষ বিশিষ্ট এ আইনসভার সদস্য সংখ্যা তিনশো পঞ্চাশ প্রশ্ন থাকতে পারে আইনসভার সদস্য সংখ্যা কত তখন তিনশো পঞ্চাশ যার মধ্যে তিনশো জন সদস্য সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন এবং অবশিষ্ট পঞ্চাশটি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণ নির্বাচিত তিনশো সদস্য সংসদ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন সংসদের মেয়াদকাল পাঁচ বছর প্রশ্ন থাকতে পারে চাকরিতে বা বিশেষে সংসদের মেয়াদকাল কত অ্যান্সার পাঁচ বছর জাতীয় সংসদ ভবন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রধান ভবন এটি কোথায় অবস্থিত এটি ঢাকার শেরে বাংলার নগর এলাকায় অবস্থিত প্রখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুই ক্যান এটির স্থপতি মূল স্থপতি এটির মূল স্থপতি কে তখন আপনারা বলবেন লুই ক্যান এটির মূল স্থপতি এভাবে এভাবে অ্যান্সার করবেন চাকরি এগুলো এসে থাকে অনেক পরীক্ষায় সংসদ ভবন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন পৃথিবীর দৃষ্টিনন্দন আইনসভা ভবন একটি রাজধানী ঢাকা সেরে বাংলা নগরে অবস্থিত জাতীয় সংসদ ভবন এলাকার আয়তন দুশো পনেরো একর আয়তন কত তখন দুশো পনেরো একর পরীক্ষা লিখতে হবে যেখানে মূল ভবনের পাশাপাশি রয়েছে উন্মুক্ত সবুজ পরিসর মনোরম জলাধার ও সংসদ সদস্যের কার্যালয় উনিশশো সালে এ ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এ ভবনের নির্মাণ কাজ কত সালে শুরু হয় এটা পরীক্ষায় আসে বিশেষ সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় ইতিহাসের নানা চড়াই উতলাই পেরিয়ে উনিশশো বিরাশি সালের আঠাশ জানুয়ারি এ ভবনের উদ্বোধন করা হয় কবে উদ্বোধন করা হয় উনিশশো বিরাশি সালের আঠাশ জানুয়ারি এ ভবনের উদ্বোধন করা হয় দৃষ্টিনন্দন এ ভবনের নকশা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত স্থপতি লুই আই ক্যান সংসদ ভবন এর কাকের প্রধান ভবন দক্ষিণ প্লাজা ও প্রেসিডেন্সিয়াল প্লাজায় তিন অংশে ভাগ করা হয়েছে অবস্থান ঢাকার শেরে বাংলা অবস্থানে অবস্থিত জাতীয় সংসদ কমপ্লেক্স কে ঘিরে রয়েছে চারটি প্রধান সড়ক উত্তর দিকে লেক রোড পূর্ব দিকে রোকেয়া সারণি এগুলো আসতে পারে আসে দক্ষিণ দিকে মানিক মিয়া এভিনিউ এবং পশ্চিম দিকে মিরপুর রোড বলা থাকতে পারে সংসদের পশ্চিম দিকে কোন জাতীয় সংসদ সম্পর্কে তথ্য মূল ভবনটি কমপ্লেক্সের কেন্দ্র অবস্থিত এমপি হোস্টেল এবং জরুরি কাজে ব্যবহৃত ভবন সমূহ কমপ্লেক্সের বহির বিভাগে অবস্থিত মূল ভবন ঘিরে অবস্থিত কৃত্রিম হ্রদ দুটি বাগান এর মাঝে শূন্য স্থান পূরণ করেছে মূল ভবনের নকশা মূল ভবনটি নয়টি পৃথক ব্লক দিয়ে তৈরি মাঝের অষ্টভুজ ব্লকটির উচ্চতা একশো পঞ্চান্ন ফুট এবং বাকি আটটি ব্লকের উচ্চতা একশো দশ ফুট সাধারণ তথ্য ধরন জাতীয় সংসদ ভবন স্থাপত্য রীতি আধুনিক স্মভ অবস্থান ঢাকা বাংলাদেশ নির্মাণ কাজ শুরু উনিশশো সম্পূর্ণ হয়েছে উনিশশো ব্যয় হয়েছে বত্রিশ মিলিয়ন ইউএস ডলার কারিগরি বিবরণ কাঠামোগত পদ্ধতি কংক্রিটের ইটের তৈরি নকশা এবং নির্মাণ স্থপতি লুই ক্যান এবং সহকারী স্থপতি মাজহারুল ইসলাম সংসদ সদস্য জনপ্রতিনিধি হিসাবে পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদে সরকার কিংবা বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন এর ইংরেজি প্রতিরূপ হচ্ছে মেম্বার অব পার্লামেন্ট বা এমপি এবং বাংলায় সংসদ সদস্য কিংবা সংসদ এছাড়া ফার্সি ভাষায় সংসদ সদস্যকে ডেপুটি নামে অভিহিত করা হয় ডেপুটি মেইন প্লাজা মেইন প্লাজার মূল অংশটি হচ্ছে সংসদ অধিবেশন কক্ষ এখানে একই সময় তিনশো চুয়ান্ন জন সদস্যের সংস্থান রাখা হয়েছে বিআইপিদের জন্য দুইটি পোডিয়াম এবং দুইটি গ্যালারি রয়েছে এবং কক্ষটির উচ্চতা একশো ফুট
ছাদটি স্বচ্ছভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে দিনের আলো এতে প্রবেশ করতে পারে সূর্যের আলো চারিদিকে ঘেরা দেওয়াল ও অষ্টভুজ গ্রামে প্রতিফলিত হয়ে অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করে উদ্বোধন হয়েছে আঠাশে জানুয়ারি উনিশশো বিরাশি স্থপতি লুইকেন এটা বলা হয়েছে মোট এলাকা দুইশো একর আট লক্ষ আপনার বর্গ মিটার অবস্থান ছিল বাংলা নগর ঢাকা মোট সং মোট সদস্যের সংখ্যা সাত এটা দরকার নাই তারপরে সংসদীয় গণতন্ত্রে একজন সংসদ সদস্য আইন প্রণয়ন বিশেষত রাষ্ট্রীয় আইন ও নাগরিক অধিকার প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সাধারণত অর্থে নির্দিষ্ট সংসদ কিংবা জারুরি জাতীয় সংসদের সদস্য এমপির সংসদ সদস্য হিসেবে ব্যাখ্যাত হন বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দ্বিস্তর বিস্তর সংসদীয় গণতন্ত্র রয়েছে সেগুলো হচ্ছে উচ্চ কক্ষ এবং নিম্ন কক্ষ সেক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি হিসাবে সংসদ সদস্য পদটি নিম্ন কক্ষের জন্য প্রযোজ্য সচরাচর প্রতিনিধি হিসাবে সংসদ সদস্য পদটি উচ্চ কক্ষে ভিন্ন পদ উপস্থাপন চিহ্নিত করা হয় উচ্চ কক্ষ হিসাবে সিনেটের সদস্য তখন অপরোক্ত তথ্যগুলো আপনাদের বিশেষ সহজ সকল চাকরি পরীক্ষায় বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় এসে থাকে এবং আসবে এবং যারা চাকরি পরীক্ষা দিয়ে আসবেন এবং পরীক্ষার পরে বুঝতে পারবেন না যে প্রশ্নটা সঠিক হলো না ভুল হলো তার জন্য পরীক্ষা দেওয়ার পরও আপনারা এই ভিডিওটি দেখতে পারেন তার সংসদ সম্পর্কে আসা প্রশ্নগুলো সবগুলোই এই ভিডিওতে আছে ইনশাল্লাহ অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এবং কি ধরনের ভিডিও চান অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন তাহলে সেই ধরনের ভিডিও তৈরি করবেন ইনশাল্লাহ আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য